Herkese merhaba, ben Zeynep. Hobisever YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni başlayanlar için kolay tığ işi, bebek battaniyesi ya da örgü modeli olarak birçok projenizde kullanabileceğiniz kolay örgü deseninin tüm de, e, detaylarını anlatacağım bir videoyla karşınızdayım. Oldukça kolay bir çalışma arkadaşlar. Birçok alanda değerlendirebileceğiniz güzel bir model. Şimdi dilerseniz hemen e, ipimizi ve tığımıza yakından bakalım. Ben e, anti peeling özelliğine sahip bebe yünü kullanıyorum. Dilediğiniz markaların iplerini kullanabilirsiniz. Tığ numaram 3.5 mm bir tığ. Şimdi dilerseniz hemen kolay örgü modelimize başlayalım. Evet bismillah diyelim ve başlayalım. Örgümüze zincir yapımı ile başlıyoruz. İstediğiniz uzunlukta zincirler yapabilirsiniz. Bebek battaniyeleri genellikle 90 x 90 ya da 100 x 100 ebatlarında yapılmakta. İlk kurulum zincirlerimizi sık yapmayalım. Zincir sayımız da 4 ve 4'ün katları olacak şekilde e, olmalı. Ben de sayımı hazırlayıp geliyorum. Evet ben 24 tane zincir yaptım. Küçük bir numune anlatacağım sizlere. 4'ün katı olacak şekilde hazırladım. Şimdi sonda arkadaşlar ekstra iki tane daha zincir yapalım. Ve üçüncü zincirime batarak sık iğne yapıyorum. Yan yana sona kadar sık iğnelerimizi yapalım. Sık iğne sayımız da yine 4 ve 4'ün katı olmalı. Ben 24 tane sık iğne üzerinden sizlere anlatım yapacağım. Bu şekilde sona kadar sık iğne yaparak zincirimizin e, tamamını bitirelim. Evet sık iğnelerimi tamamladım. 24 tane sık iğnemi hazırlamış oldum. Şimdi sonda üst sıraya çıkarken 3 tane zincir yapıyorum ve çevirdim. Üzerine alıyorum. İlk boşluktan değil bir sonraki boşluktan ilmek çıkartarak ikili trabzan yapıyorum önce iki sonra iki üzerine aldım şimdi yana toplamda yan yana üç tane ikili trabzan yapalım zincirimden hariç üç tane trabzanımı yaptım şimdi üzerine alıyorum ve buradaki boşluğuma batarak trabzan yapacağım hemen şöyle bakın buradaki boşluğumdan batıyorum arkadan ipimi çıkarttım burada ipimizi uzatalım burası kastırma yapmasın önce iki sonra iki şeklinde çıkıyorum bakın burayı yaptım buradaki boşluğuma batarak üzerine aldım son yapmış olduğumdan sonra bir tane atlıyorum ve yan yana üç tane ikili trabzan yapıyorum yine buradaki atlamış olduğum boşluktan ikili trabzan yapacağım bu çapraz şekilde üzerine aldım buraya batıyorum burayı uzatıyorum önce iki sonra iki şeklinde çıktım üzerine aldım Yine son yaptıktan sonra bir tane bırakıp yan yana arada bir atlayarak 3 tane ikili trabzan ve geriye batarak ikili trabzan şeklinde sona kadar ilerleyeceğiz.
Şimdi yine buradan ilmek çıkartacağız. Yapalım. Sol kenara kadar geldim. Bu şekilde sol kenara kadar ilerliyoruz. Şimdi sol kenara anlatıyorum nasıl yapmanız gerektiğini. Yine bir tane atlayarak 3 tane ikili trabzanımızı yapalım. Sona kadar geldim. Başlangıçta bir tane zincirim olduğu için yine sonda da aynı işlemi yapmamız gerekiyor. Üzerine alıyorum ve buradaki iki tane zincirle döndüğüm kısım vardı biliyorsunuz. Oraya da batıyorum ve ikili trabzan yaparak sıramı bitiriyorum. Bir üst sıraya çıkalım. İki tane zincir yaptım. Dönderdim. İlk boşluktan değil, bir sonraki boşluktan başlayarak sık iğne yapıyorum. Bakın burayı atladım. Buraya batıyorum. 1. Yanına 2 3 4. Şimdi sırayla hiç atlamadan sona kadar sık iğne yaparak ilerliyoruz. Buradaki sık iğne sayımız başlangıçtaki sayımızla eşit olmalı. Ben sona kadar yaptığımda 24 tane sık iğne yapmalıyım. Sizler de kendi sayınızla bunu yapmalısınız. Şimdi sona kadar devam edip geliyorum. Evet sona kadar geldim. Şimdi son sık iğnemi ise buradaki zincire batarak tamamlıyorum. Yani 24. sık iğnem zincirin üstüne denk gelecek şekilde yaptım. 3 tane zincir ve dönderdim. Desenimiz tekrar edecek. Bir alt sıradaki deseni yine buraya uygulayacağız. Başlayalım. İlk boşluğu atlayarak yanındaki boşluktan itibaren 3 tane ikili tırabzanımızı yapalım. Yine üzerine alıyorum ve bu ilk bırakmış olduğum boşluğa batarak çapraz olan ikili trabzanımı yapıyorum üzerine aldım son yapmış olduğum boşluktan sonra bir tane atlıyorum ve yan yana üç tane ikili trabzanımı yapıyorum yine gerideki boşluğa batarak ikili trabzan Son boşluğu atlıyorum. Son boşluktan sonraki aradaki boşluğu atlıyorum. 3 tane ikili trabzan ve geriye dönerek çapraz görüntümüzdeki ikili trabzanımızı yapıyoruz. Sona kadar devam edelim. Sonda yine bir üst sıra çıkmayı da göstereceğim. Evet sona kadar ilerledim. Şimdi sonda yine birlikte bitirelim. Burada çapraz olan sık iğne pardon ikili trabzanımı yapıyorum. Üzerine aldım ve buradaki zincir yuvasına batarak ikili trabzan yaparak kenarımı tamamlıyorum. Yine sıramızı da bitirdik. Üst sıraya çıkarken iki tane zincir çevirdim ilk boşluğu atlayarak sık iğne yaparak sona kadar devam ediyoruz artık desen kendini tekrar etmekte arkadaşlar artırma yapmadığınız sürece ya da azaltma yapmadığınız sürece 
tüm desenler üst üste denk gelecektir ve bu şekilde muntazam bir örgüye sahip olursunuz bakın desenler üst üste denk gelmekte Peki bebek battaniyemizi bitirirken ne yapmalıyız nasıl bitirmeliyiz şimdi bitişi anlatacağım e, bu sırayla bitiremeyiz o zaman bir bütünlük olmaz alt sırada nasıl sık iğne ile başladıysak burada da yine sık iğne yaparak bebek battaniyenizi bitirin bu şekilde sona kadar tamamlayarak bebek battaniyenizin son sırasını da yapabilirsiniz Evet bugünlük benden bu kadar umarım memnun kalmışsınızdır beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ben bir bebek battaniyesi olarak anlattım fakat sizler dilerseniz e, dekoratif yastıklar yatak örtüleri e, atkı birçok alanda değerlendirebileceğiniz güzel bir model e, beni izlediğiniz için çok teşekkürler YouTube kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olursanız çok memnun olurum sağlıkla kalın hoşçakalın